こんにちはジパング55のタカです前回の動画でサフィール踊り子号を利用し熱海まで来ました今回は星のリゾナーレ熱海に宿泊し館内の様子をたっぷりご紹介したいと思いますこのチャンネルはホテル紹介を中心に日本の魅力をご紹介していますお得な旅行情報を知りたい方はチャンネル登録していただけると嬉しいですそれでは早速向かいたいと思います熱海駅からリゾナーレ熱海までは送迎バスも出ています駅前には無料の足湯もあるので送迎バスをゆっくり待つこともできますこちらが送迎バスです近くに係の方が看板を持っているので乗車前に声をかけ待機します乗り切らない場合は少し待てばすぐに新しいバスを手配していただけますバスは午後2時から30分間隔で出ており午後4時30分が最終の5便出ていますホテルからは午前10時20分が初回で11時11時30分12時1時20分で全部で5便ありますホテルから駅までは予約が必要なのでチェックイン時に予約するといいかもしれません徒歩では坂道をかなり歩くので車がない場合は送迎バスかタクシーで移動した方が良いと思いますバスで10分ほど走りホテルに到着しましたお出迎えの方が待機しておりロビーまで案内してくれました。ロビーにはソファーや椅子が用意されていました。代表者のみでチェックインを行います。ロビーは吹き抜けになっており、とても開放感がありますね。熱海の街並みも一望できるので、とても綺麗ですね。部屋には午後3時から入ることが可能です。2時の送迎では部屋に入ることができないので、ホテル内の施設で待機する必要がありますそれでは部屋に入るまでに館内の様子をご紹介したいと思います一つ下の階では子どもたちと一緒に遊べるアクティビティが用意されています他にも館内で遊べるアクティビティの予約が可能です青を基調とした色合いで統一感がありきれいですね熱海では月に2回ほど20分間の花火大会がありますここからもとてもきれいな花火大会を見ることができますね机には伊豆半島から見える島々が描かれていましたゆりかごのようなソファーもありました中は意外に広くお昼寝できそうですボルダリングもすることができました子供と一緒に楽しむことができるようです絵画なども飾っておりとてもおしゃれですね他にもクラフト体験や塗り絵などができるようでした子供と一緒に楽しめるのは嬉しいですねリモートワークできるエリアもありました中は海を見渡せるようになっておりラウンジとしても利用できるようです何冊か本もありソファでゆっくり読めるようですねコーヒーもあったので無料で何杯も飲めるようです綺麗な景色を見ながらゆっくりできるのはいいですね隣にはお土産売り場もありましたお菓子アイス子供向けおもちゃなどいろいろ売っていました「ドリンクも売っていますねお酒もビールワイン日本酒も売っていました」「おつまみも売っているので部屋でいっぱい飲むのもいいですね」続いて空のビーチをご紹介しますビーチのようなエリアでお茶や本を楽しめるエリアになっています入る前に靴を脱ぎます場合によっては靴下も脱いだ方が砂が入りにくいと思います部屋全体にビーチにあるような砂があり裸足で歩くととても気持ちがいいですね砂はかなりサラサラですサンダルも貸し出しているので砂場も安心して歩けます近くには梅の木を模したオブジェがありました増加ですがとても綺麗ですね木には蛇口がついており梅ジュースを飲むことができます受付で紙コップをもらえば好きなだけ飲むことができますいろんなタイプの椅子が置いてあり場所によっては熱海の海を一望することができます大人数でも利用できる椅子があり便利ですねブランコのような椅子もあり面白いですね子供と一緒に楽しめそうです本もかなり置いてありましたジャンルも様々で
旅行本やビジネス書などがありました面白そうな本もあったのでここで読むのもいいですね授乳室もあるので赤ちゃんがいても安心です店内全体は広々しています外にも横になれるソファーがあり、熱海を一望できます。とても綺麗でしたが、私が訪れた時期はまだまだ気温が低く、外でゆっくりはできなかったです。熱海を一望できる場所がビーチのようになっているのは面白いですね。カフェもあり、ドリンクやアイスも販売していました。美味しそうなメニューが揃っていますね。梅ジュースの他にも梅酒や梅酢を無料で飲むことができます。どれも甘酸っぱくてとても美味しいです。子供連れが多いので、少し騒がしさもありますね。夜も営業しているので、静かに過ごしたい方は夜に訪れてみるのもいいかもしれません。続いてはツリーハウスがあるエリアに向かいたいと思います。同じ建物から歩いて移動が可能です。電飾で彩られたトンネルは綺麗ですね。ツリーハウスでは事前予約でお茶などを楽しめるようです。予約がない場合は14時以降登ることはできないそうです。近くにはアスレチックもあり、有料ですが予約をして楽しむことができます。ハーネスなどを着用して遊ぶので、ドキドキしますね。ツリーハウスからは全体を見渡せるようになっているようです。ツリーハウス前では焚き火もありました。3カ所ほどで火を起こしており、自由に温まることができます。無料でマシュマロ焼き体験も行っていましたクラッカーやチョコなどは追加料金を払えば注文できました近くにお皿やフォークもあり自由に使うことができますもらったマシュマロを焼き熱々を食べることができましたこれがとても美味しかったですおかわりもできたのでもう一つ食べました気をつけていないと燃えて焦げてしまうので焼くときは注意が必要です子供と一緒にこのような施設を楽しめるのはいいですね。森の探検隊で500円払えば、森を散策することもできるようです。かなり子供と楽しめるアクティビティが多いですね。実際子連れのお客さんが多かったです。施設は充実していますが、子供向けが多いので、カップルや老夫婦は物足りなさを感じてしまうかもしれませんね。他にも雨の日に使える工作エリアや温水プール、大浴場などもありました。自動販売機も近くにあり、お風呂上がりや運動を終わりに飲めるのもいいですね。熱海といえば、温泉なので大浴場があり、ゆっくりできるのは嬉しいです。半露天風呂のような形で、熱海の海を見ながら温泉に入ることもできました。それでは続いてお部屋をご紹介したいと思います。今回は8棟の7階にあるお部屋です。玄関で靴を脱ぐタイプのお部屋ですね。こちらがお部屋です。広々していて、綺麗ですね。和室もありました。ソファーがあり、2つシングルベッドがあります。テレビや空気清浄機もありました。部屋からも熱海の街並みを一望できます。窓と青いカーテンが綺麗ですね。残念なのは広いベランダがあるのに、非常時以外は使用できないようです。お風呂場、洗面台、トイレは一緒になっていました。洗面台にはスキンケアセットが置いてありました。歯ブラシやドライヤーも置いてあります。ドライヤーは少し古めでしたね。バスタオルやハンドタオルは宿泊者の人数分置いてありました。お風呂場はバスタブと洗い場が分かれており、広くていいですね。浴槽も深く広いですね。大浴場があるので、利用機会は少なそうです。クローゼットも広々していますね。消臭スプレーもあるので、嬉しいですね。日本茶やコーヒーなどがありました。冷蔵庫も大きいので、いろいろ入りそうです
今回は3人で宿泊したので和室には布団が引いてありましたパジャマにはリゾナーレのマークが入っていました浴衣や足袋も置いてありました机には抹茶のラスクも置いてありました美味しそうですね電話を取ればフロントにつながりますペンでメモも書けるので紙を消費せずエコですね今回はこちらのお部屋に1泊しますお値段は1泊大人1名朝食付きで2万1000円でしたどの部屋も1名から4名で宿泊できる広さがありましたどのプランも朝食がついていましたがお値段は少し高めですね基本部屋からは綺麗な景色を楽しめるようになっていますリゾナーレアタミは別の営業をしていた旅館をリニューアルして再オープンしているようです館内は大きく A 棟と B 棟があり小高い丘の中腹にあるのでビルのように縦長ですアクティビティはご紹介した焼きマシュマロやツリーハウス空のビーチがありますね貸し出し品もいろいろあるので便利ですねボードゲームなどもあるのでみんなで楽しめそうです夕食のビュッフェは大人6000円から懐石料理は1万500円から提供しているようです私は今回熱海でお弁当やお酒を買ったので部屋でゆっくりしながら食べたいと思います熱海の夜景も綺麗ですね。部屋から眺められるのもいいですね。正面玄関には、花火をモチーフにしたオブジェがありました。花火をここでゆっくり見たいですね。ただ花火がある日は料金が高くなるので、少し贅沢をして泊まりに来る必要があります。夜のロビーや正面玄関にはほとんど人はいませんでした。正面ロビーからも夜景が見えて綺麗でしたそれでは今日は部屋で休みたいと思いますおはようございます朝日がとても綺麗ですねそれでは朝お風呂に入った後朝食を食べに行きたいと思います朝食はビュッフェ形式になっています会場は夕飯のビュッフェ会場と一緒ですね座席数も多いのでそんなに待つこともなさそうです今回は景色の綺麗な席に案内してくれましたそれでは朝食をご紹介します前菜でサーモンハムポテトサラダレタスなどがありましたポテトやソーセージベーコンスクランブルエッグなどがありましたフルーツやヨーグルトもありますねチーズやドライフルーツもありヨーグルトのトッピングにちょうどいいですねご飯に合いそうな漬物やご飯のお供が多いです。焼き鮭や肉じゃが煮物などがありました温野菜もありとても美味しそうですね鍋ロボ丼のお茶漬けにもできるようです。コーンスープや納豆ふりかけなどがありました。パンの種類が豊富ですね。美味しそうなパンが多くてどれを食べようか悩んでしまいますね。甘い系のパンからプレーンパンまでいろいろありました。ジャムは3種類あり、蜂蜜もありました。スタッフの方がその場で作ってくれる料理もありました。海鮮ラーメンは麺をその場で茹でてくれます。タイご飯はお茶漬けになっており、だしが効いていて美味しかったです。ブリ茶トーストも甘くて美味しかったですドリンクやデザート類もありましたコーヒーはカフェラテやカプチーノなど一通り揃っていました紅茶やアイスコーヒーもあります
シフォンケーキやプリンなどもありましたドリンクもいろいろ用意されています星野リゾートはどこもリンクの種類が多くていいですねついいろんな料理を取りすぎてしまいましまた朝からお腹いっぱいになってしまいますね午前7時から朝食は利用できました朝食会場は混雑するので早めに利用することをおすすめします子供連れが多いので会場はにぎやかでした菓子パンもどれも美味しかったです焼き方も書いてあったのでパンごとに適切な焼き方ができましたカレーパンなどもあり甘いパンの他にしょっぱいパンもあるのが嬉しいですねラーメンも出汁が効いていて美味しかったですタイご飯と一緒に食べると最高ですね朝からすごい量を食べてしまいました<音楽>デザートもグリチャトーストとシフォンケーキにクリームをつけて食べましたがとても美味しかったですリゾナーレの朝食はどこも美味しいのでおすすめですねそれでは残りを食べてしまいたいと思いますそれでは最後に昨日行けなかったツリーハウスをご紹介しますツリーハウスは人数制限があるのでストラップを首から下げて登ります自然の中にあるので鳥の鳴き声などが聞こえてとても楽しいですねツリーハウスも意外に高い位置にありました上には机もありましたツリーハウスの中にも木でできた机と椅子がありました中はそんなに広くなかったので3人から4人入ったらいっぱいそうです暖炉や望遠鏡などもありました木々を見ながらゆっくりできるので、綺麗ですね。熱海にいるとは思えない光景です。周りは散策できるようになっていました。子供と一緒に探検してみるのもいいかもしれませんね。それでは今回の星野リゾート、リゾナーレ熱海いかがだったでしょうか。熱海の綺麗な街並みを見れる温泉宿でしたね。子供連れでも楽しめる施設ですが、静かにゆっくり過ごすのは難しいかもしれません。シチュエーションに合わせて利用してみてください。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。